हेलो एवरीवन इन दिस लेक्चर विल स्टडी अबाउट मिड पॉइंट सर्कल ड्राइंग अल्गोरिदम तो जैसा कि प्रीवियस लेक्चर्स में हमने लाइन ड्राइंग अल्गोरिदम देखी वहां हम सैंपलिंग कर रहे थे पॉइंट्स की और जो पॉइंट टू द नेक्स्ट हम सिलेक्ट कर रहे थे हम ये देख रहे थे कि वो प्रीवियस पॉइंट के या प्रीवियस पिक्सल के कितना क्लोजर है ओके okay? तो जो पिक्सल हमें क्लोजर मिल रहा था हम उसे प्लॉट कर रहे थे सिमिलरली यहां सर्कल को ड्रॉ करने में भी हमें वही फिनोमिना जो है अप्लाई करना पड़ेगा विल परफॉर्म द सैंपलिंग एंड हम नेक्स्ट पिक्सल जो है वो फाइंड आउट करेंगे और विच वन इज द क्लोजेस्ट ऑफ द प्रीवियस पिक्सल फाइन सो जैसे कि वी नो दैट दिस इज अ सर्कल एंड हम ये मान के चले दट एक्सी एंड वाई सी आर द सेंटर कॉर्डिनेट ऑफ द सर्कल एंड लेट आर बी द रेडियस ऑफ द सर्कल ओके तो uh, हमें इस अल्गोरिदम के अंदर क्या करना है इनिशियली जो सर्कल है उसका सेंटर हमें कहां पर लोकेट करना है जीरो कॉमा जीरो पर दैट मीन्स भले ही आपका अभी जो सेंटर है दैट इज एक्सी वाई सी है लेकिन हम इस अल्गोरिदम की स्टार्ट कुछ इसी प्रकार से करने वाले हैं कि आप सर्कल को पहले कहां पर लेकर आइए ओरिजिन पर लेकर आइए ये बात अलग है जब हम उसके सारे पॉइंट्स जो है वो प्लॉट कर देंगे वी विल अगेन रीशिफ्ट ओके यू विल अगेन रीशिफ्ट द सर्कल तो वो जो है अपना ओरिजिनल जैसा ट्रेस हो रहा है वैसा हो जाएगा लेकिन इनिशियली हम क्या कर रहे हैं अपनी स्टार्टिंग या अल्गोरिदम किस प्रकार से कर रहे हैं कि हम सर्कल को ओरिजिन पर सेंटर मानकर चल रहे हैं ओके okay? और उसका रेडियस क्या है आर है फाइन एंड यहां पर आप देखिए कि जैसा मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको सर्कल की एट वे सिमेट्री समझाई थी फाइन उसी तरीके से ये सर्कल यहां पर बना हुआ है और इसकी जो है एट वे सिमेट्री है दैट मीन्स हम यदि एक सेक्टर यदि ट्रेस कर लेते हैं तो हम रिमेनिंग जितने भी सेक्टर्स हैं वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन ये पूरे के पूरे सेवन सेक्टर्स जो हैं सिर्फ रिफ्लेक्शन ले लेकर ही क्या कर सकते हैं बना सकते हैं पॉइंट्स का फाइन तो हम क्या करने वाले हैं वे स्टार्ट फ्रॉम दिस सेक्टर और y एक्सेस दैट मीन्स x इक्वल टू जीरो से हम शुरुआत करने वाले हैं और हम इस तरीके से मूव करेंगे कब तक मूव करेंगे जब तक हमारा x इक्वल टू वाई ना हो जाए यानी कि ये जो लाइन की इक्वेशन है वो क्या है x इक्वल टू वाई है x इक्वल टू जीरो से शुरुआत कर रहे हैं x इक्वल टू वाई तक बस हमें मूव करना है यदि हमारा इतना प्लॉट हो गया तो रिमेनिंग हम पूरा क्या कर देंगे प्लॉट कर देंगे एक बात और है हम जो यहां पर मूवमेंट कर रहे हैं दट इज निगेटिव स्लोप ओके क्योंकि वी आर मूविंग माइनस डिग्री एंगल ठीक है माइनस से मूव कर रहे हैं तो यहां पर स्लोप जो होगा वो जीरो से लेकर माइनस में क्या होगा लाय कर रहा होगा फाइन सो एज वी नो अबाउट द इक्वेशन ऑफ अ सर्कल जहां पर ओरिजिन आपका सेंटर होता है वो हम लिखते हैं एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर ओके वेर सेंटर इज जीरो कॉमा जीरो ओके तो हम क्या कर रहे हैं आर स्क्वायर को इस साइड स्विच कर रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड पर तो आपकी इक्वेशन हो जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इक्वल टू जीरो फाइन अब यदि कोई भी पॉइंट सर्कल के सर्कम पर है यदि लाए कर रहा है तो उसके साथ हम तीन सिचुएशन जो है वो बना सकते हैं ओके okay, वो कौन 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 सी दैट मीन्स यदि आप उस पॉइंट को मान लीजिए एक्स डैश वाई डैश है यदि सर्कल की इक्वेशन में रखते हैं ओके okay, तो If it comes to be less than zero, that means जो point है वो कहां lie कर रहा है वो circle के अंदर lie कर रहा है If it is equal to zero, that means वो point कहां lie कर रहा है वो circle पे lie कर रहा है And if it is coming to be greater than zero, तो वो point कहां lie कर रहा होगा It will be lying outside the circle. तो यही जो concept है हम इस uh, circle drawing algorithm के अंदर use करने वाले हैं और जैसे कि line drawing algorithm के अंदर देखा था हमने वहां line की equation बहुत important थी उसी तरीके से यहां circle की equation important है और इसी से ही हम जो है अपनी algorithm को आगे बढ़ाएंगे ओके okay, तो जैसा कि मैंने आपसे बोला कि वी स्टार्ट फ्रॉम हियर जहां पर आपका x इक्वल टू जीरो है और x इक्वल टू वाई तक हमें मूवमेंट करना है ओके okay, तो मैं क्या कर रहा हूं ये जितना पोर्शन है उसको जूमअप करके यहां पर बना देता हूं ओके okay, तो ये आपका पिक्सल दिस इज सर स्टार्टिंग पिक्सल मान लीजिए ये आपका पिक्सल है ओके okay? और ये आपकी स्कैन लाइंस एक्स के वाई के से मिलकर यहां पर बन रहा है ओके सो दिस इज स्कैन लाइन एक्स के दिस इज स्कैन लाइन एक्स के प्लस वन ये सब जो है यूनिट डिस्टेंसेस पर है ये आपकी स्कैन लाइन वाई के है ये आपकी स्कैन लाइन वाई के माइनस वन है ओके okay? तो अब जो जो मेरी रिक्वायरमेंट है वो ये है कौन सा पिक्सल मुझे नेक्स्ट प्लॉट करना है क्या मुझे ये वाला पिक्सल नेक्स्ट प्लॉट करना है या मुझे ये वाला पिक्सल नेक्स्ट प्लॉट करना है 
ठीक है ये मुझे निकालना है जिस प्रकार से ये आपका सेक्टर बन रहा है उसी प्रकार से आप ये देख लीजिए ये वाला जो आर्क है वो बन रही है ओके लेकिन मेरा जो क्वेश्चन है वो ये है कौन सा हम पिक्सल यहाँ पर प्लॉट करेंगे ये वाला पिक्सल प्लॉट करेंगे ये वाला पिक्सल प्लॉट करेंगे यही हम मिड पॉइंट सर्कल ड्रॉइंग अलगोरदम के थ्रू निकालने वाले हैं ओके तो लेटेस्ट सपोज की ये जो इंटरसेक्शन है स्कैन लाइन्स का ये आप बोल दीजिए ई है या हम ये कहें कि ये जो पिक्सल है दैट इज प्रेजेंट ऑन द ईस्ट ऑफ दिस पिक्सल ओके ये ईस्ट में प्रेजेंट है और मान लीजिए कि ये जो आपका इंटरसेक्शन है स्कैन लाइंस का ये है एस ई दैट मीन साउथ ईस्ट ऑफ दिस पिक्सल ओके तो ये जो दो पिक्सल यहां पर बनेंगे उनमें से मुझे सिलेक्ट करना है कौन सा पिक्सल बनना है ओके तो हमने इन्हें ई uh, e और एस जो है पॉइंट से मार्क कर दिया देन इन दोनों के बीच में एक पॉइंट हम और ले रहे हैं दैट इज एम और ये क्या कहलाएगा दिस इज द मिड पॉइंट ओके इन दोनों के बीच में आपने एक पॉइंट मार्क करा है ऐसा मिड पॉइंट बोल रहे हैं ओके नाउ इफ यू टॉक अबाउट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ई तो कोऑर्डिनेट्स ई के क्या हो जाएंगे ई के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे एक्स के प्लस वन कॉमा वाई के क्यों क्योंकि एक्स तो एक से इंक्रीमेंट हो गया है लेकिन ये वाई जो है वही रहा है तो ये एक्स के प्लस वन कॉमा वाई के हो जाएगा ओके एस के जो कोऑर्डिनेट्स है वो क्या हो जाएंगे यहां अगेन एक्स तो इंक्रीमेंट हो रहा है लेकिन वाई जो स्कैन लाइन है वो डिक्रीमेंट हो रही है तो ये हो जाएगा एक्स के प्लस वन कॉमा वाई के माइनस वन तो मुझे इन्हीं कोऑर्डिनेट्स इन दोनों में से कोई एक जरूर सिलेक्ट करना है जिसके बिहाफ में मैं यहां पर पिक्सल प्लॉट कर सकू और उसके लिए हम ये मिड पॉइंट जो है इसी को ही हम अपने कैलकुलेशन के अंदर लेंगे तभी इस अल्गोरिज्म का नाम ही मिड पॉइंट सर्कल ड्राइंग अल्गोरिज्म है यही मिड पॉइंट आपको जो है वो डिसाइड करने वाले में हेल्पफुल रहेगा कि हमें कौन सा पिक्सल जो है वो सिलेक्ट करना चाहिए ओके okay, सो so, जैसा कि मैंने आपसे बोला जो आपका पॉइंट है ई उसके कॉर्डिनेट्स एक्स के प्लस वन वाई के और जो एस ई है उसके कॉर्डिनेट्स एक्स के प्लस वन कॉमा वाई के माइनस वन ओके फाइन ठीक है एक्स के प्लस वन है मैं उसको एक्स के प्लस वन दैट मीन्स क्योंकि यूनिट इंटरवल्स पर है तो मैं उसमें प्लस वन कर देता हूं और यहां वाई के माइनस वन है तो मैं उसे माइनस वन कर देता हूं ओके okay, यहां पर एक कम हो गया फाइन अब क्योंकि मुझे मिड कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं तो एम के क्या कॉर्डिनेट्स होंगे एम के कॉर्डिनेट ऑब्वियसली एक्स वन प्लस एक्स टू बाय टू एंड वाई वन प्लस वाई टू बाई टू हो जाएंगे तो मैंने दोनों कॉर्डिनेट्स को एड करके बाय हाफ कर दिया और फाइनली मुझे जो मिड पॉइंट मिले हैं वो मिले हैं एक्स के प्लस वन कॉमा वाई के माइनस वन बाय टू ओके सो ये मुझे मिड कॉर्डिनेट्स मिल गए हैं नो वॉट आई विल डू मेरे पास सर्कल की इक्वेशन है ओके okay, मैं क्या करूंगा इन दोनों कोऑर्डिनेट्स को इस सर्कल की इक्वेशन के अंदर रखूंगा फाइन और वी विल मेक अ डिसीजन पैरामीटर उसे हम डिसीजन पैरामीटर बोलेंगे जैसे और डिसीजन पैरामीटर कहां से आ रहा है यहां से आ रहा है वो इसलिए आ रहा है क्योंकि हमने बोल दिया कि भाई तीन सिचुएशंस बनती हैं और आपके पास या तो लेस देन जीरो इक्वल टू जीरो हो ग्रेटर देन जीरो तो उस हिसाब से हम पॉइंट की लोकेशन को जो है फाइंड आउट कर सकते हैं तो मैं क्या करने वाला हूं इस पॉइंट को एम जो कि आपको मिला है उसको सर्कल की क्वेश्चन में पुट पुट अप करने वाला हूं तो दैट्स कमिंग टू बी एक्स एम स्क्वायर प्लस वाई एम स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर ओके हम ओरिजिन पर ही सेंटर है वही वाली क्वेश्चन लेके चल रहा हूं ओके सो दिस इज डिनोटेड बाय पी के दैट्स योर डिसीजन पैरामीटर डिसीजन पैरामीटर जो है वो आपका लाइन ड्रॉइंग के अंदर भी था यहां पर भी है ओके दिस इज डिसीजन पैरामीटर अब एक्स जो था दैट इज एक्स के प्लस वन वाई एम था वाई के माइनस वन बाय टू ओके तो मैंने क्या करा एक्स के और एक्स एम और वाई एम की जगह ये वैल्यूज पुट अप कर दिया है ठीक है हम क्योंकि जो है हर एक इंक्रीमेंटल वैल्यूज पर डिसीजन पैरामीटर चेक करेंगे और ये डिसाइड करेंगे कि हमें कौन सा वाला पिक्सल प्लॉट करना है तो डेफिनेटली यदि मैंने पी के निकाला है तो पी ऑफ के प्लस भी मुझे रिक्वायरमेंट होगी तो वो कैसे आएगा सिर्फ मुझे क्या करना है एक्स के की जगह एक्स के प्लस वन करना है टू बी नेक्स्ट वाला जो आपका एक्स कोऑर्डिनेट होगा और वाई के की जगह वाई के प्लस वन करना है ओके फाइन तो इस तरीके से हम क्या करने वाले हैं पी के प्लस वन की जगह यहां जो आपका डिसीजन पैरामीटर है उसकी वैल्यू कुछ इस तरीके से लिख रहे हैं एक्स के प्लस वन प्लस वन का स्क्वायर प्लस वाई के प्लस वन माइनस वन बाय टू का स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर वो हमने इस इक्वेशन से ये वाली इक्वेशन बना दी ओके okay, ठीक है उसके बाद हम क्या करने वाले हैं विल जस्ट परफॉर्म द सब्ट्रैक्शन ठीक है हम सब्ट्रैक्शन करने वाले हैं एक बात और है यहां ये बात तो तय है कि एक्स के प्लस वन एक्स के प्लस वन होने वाला है ठीक है लेकिन वाई के प्लस वन ये या तो वाई के होगा या वाई के माइनस वन होगा ये हमें डिसाइड करना है अभी वो पूरा कैलकुलेशन हम करेंगे ठीक है तो ये बात बिल्कुल ध्यान में रखने वाली है सो so, हम यहां पर सब्ट्रैक्शन कर
प्लस वन प्लस वन होल स्क्वायर प्लस वाई के प्लस वन माइनस वन बाय टू स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर ये इक्वेशन नंबर टू लिखी माइनस ऑफ एक्स के प्लस वन स्क्वायर माइनस वाई के माइनस वन बाय टू स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर ओके और यहां जैसे हम देखें ये आर स्क्वायर आपको जो है ये कांस्टेंट टर्म है इसका आपके पॉइंट्स को प्लॉट करने में कोई रोल नहीं है तो ये जो है यहां से कैंसल ऑफ हो जाएगा तो फाइन ये यहां से हमने इसको क्या कर दिया कैंसल ऑफ कर दिया फिर हमने क्या करा इक्वेशन एज इट इज यहां पर नोट डाउन कर दिया उसके बाद हम क्या करने वाले हैं विल इलाबोरेट इट इलाबोरेट कैसे करेंगे अब देखिए यहां एसके प्लस वन प्लस वन था तो मैंने एक्सके प्लस वन लिख दिया इसे अब वन प्लस वन क्या हो गया टू हो गया फाइन यहां वाई के प्लस वन ये यही रहेगा ये बिल्कुल भी आप ना करें कि वाई के प्लस वन कर दें वो नहीं कर सकते क्योंकि ये तो मुझे निकालना है यहां कि ये कौन सा वाला कोऑर्डिनेट होने वाला है तो यहां कोई चेंजेस नहीं करने वाले हैं फिर ओके फिर ये एक्स के प्लस वन होल स्क्वायर ऐसे ही रहा वाई के माइनस वन बाय टू होल स्क्वायर ऐसे ही रहा ठीक है फिर यहां पर हमने ए प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा के इसको ओपन अप कर दिया ठीक है और यहां इसको हमने ए माइनस बी होल लगा के इसे ओपन अप कर दिया ठीक है इसको हमने ए प्लस बी होल स्क्वायर लगा के ओपन अप कर दिया और जो माइनस साइन है वो अंदर लेकर चले गए इसी तरीके से यहां पर भी माइनस साइन हम अंदर लेकर चले गए और ए माइनस बी होल स्क्वायर के फॉर्मूले से इसे हमने ओपन अप कर दिया है ठीक है उसके बाद क्या हो जाएगा जहां जहां हमारे पास अपोजिट साइन के डिजिट्स आ रहे हैं या वेरिएबल्स आ रहे हैं उसे कैंसल ऑफ कर देते हैं दैट मीन्स प्लस वन बाय फोर आ रहा है माइनस वन बाय फोर आ रहा है इसे हम कैंसल ऑफ कर देते हैं ओके एंड एक्स के स्क्वायर आ रहा है माइनस एक्स के स्क्वायर आ रहा है इसे भी हम कैंसल ऑफ कर देते हैं ओके सो आपके पास फोर माइनस वन थ्री बच रहा है ठीक है और आपके पास जो है फोर एक्स के माइनस टू एक्स के तो माइनस प्लस टू एक्स के हो गया ओके फोर माइनस वन थ्री हो ही चुका है वाई के प्लस वन का हो उसको इसको हम एज एट इज नोट डाउन कर देते हैं माइनस वाई के प्लस वन इसको भी एज एट इज नोट डाउन कर देते हैं और माइनस वाई के स्क्वायर इसको भी लिख देते हैं एंड वाई के तो सिर्फ इतनी ही टर्म्स कैंसिल हो रही थी बाकी और कोई टर्म कैंसिल नहीं हो रही तो हमने एज एट इज उनको यहां पर क्या कर दिया है लिख दिया है अब नेक्स्ट हम क्या करने वाले हैं आप क्या कर रहे थे कैलकुलेट दिस इज पी के प्लस वन माइनस पी के इक्वल टू दिस थिंग अब हम क्या कर रहे हैं पी क्यू को उस साइड जो है शिफ्ट कर रहे हैं राइट हैंड साइड पर तो पी के प्लस वन इज इक्वल टू पी के प्लस टू एक्स के प्लस थ्री प्लस वाई के प्लस वन स्क्वायर माइनस वाई के प्लस वन माइनस वाई के स्क्वायर प्लस वाई के ओके ये आपके पास जो है पूरी इक्वेशन आ गई है या वैल्यू आ गई है आपके पास पी के प्लस वन की ओके अब यहां पर हमारे पास दो कंडीशन बनती है या आपका पी के लेस देन जीरो हो जाए ओके लेस देन जीरो हो जाए आपका डिसीजन पैरामीटर तो उस केस में हम क्या बोलने वाले हैं अब यहां ध्यान से समझना पड़ेगा सी ये जो है आपका मिड पॉइंट है ये आपका ई e है ये आपका एस ई e है पी के इज लेस देन जीरो पी के लेस देन जीरो यानी कि आप ये देखें यदि आपने मिड पॉइंट मिड पॉइंट जो है वो सर्कल के अंदर रखा है और ये लेस देन जीरो आ जाए दैट मीन्स आपका मिड पॉइंट कहां पर है सर्कल के अंदर है सर्कल के अंदर ये अंदर है दैट मीन्स आपकी जो सर्कल की लाइन है मतलब जिससे वो ट्रेस हो रहा है वो मिड पॉइंट के ऊपर से गुजर रही है ऊपर से गुजर रही है इसका मतलब ये है कि इट इज नियरेस्ट टू विच पिक्सल ई पिक्सल ओके और ई पिक्सल का आपका वाई कोऑर्डिनेट क्या था ई पिक्सल का वाई कोऑर्डिनेट था वो आई के देर फॉर मुझे क्या कर्म पढ़ना पड़ेगा वाई के प्लस वन को मुझे वाई के से सब्सटीट्यूट करना पड़ेगा तो मैं इसी इक्वेशन के अंदर वाई के प्लस वन को वाई के से सब्सटीट्यूट कर देता हूं ओके तो वॉट आई एम गेटिंग पी के प्लस टू एक्स के प्लस थ्री प्लस वाई के प्लस वन को मैंने वाई के से करा तो वाई के स्क्वायर माइनस वाई के माइनस वाई के स्क्वायर प्लस वाई के तो ये तो सारी टर्म्स कैंसिल हो गई वाई वाली ये सब कैंसिल हो चुकी है तो मुझे सिर्फ क्या मिला पी के प्लस टू एक्स के प्लस थ्री ठीक है तो यदि पी के लेस देन जीरो होता है तो हमें डिसीजन पैरामीटर क्या मिल रहा है वो आपको मिल रहा है पी के प्लस टू एक्स के प्लस थ्री ओके यदि आपका पी के ग्रेटर देन जीरो होता है तो उस सिचुएशन में क्या होगा दैट मीन्स आपका मिड पॉइंट ऊपर है या हम कहें कि सर्कल के बाहर है और आपकी सर्कल की लाइन क्या है कुछ ऐसी जा रही है तो ऐसे ऐसे सिनेरियो में आपके पास ऐसी जो पिक्सल है वो सर्कल के यहां पर नियरेस्ट होगा तो मैं ये वाले सर्कल ये वाला जो पिक्सल है उसे सिलेक्ट कर लूंगा सर्कल के लिए तो ऐसे सिचुएशन में आपके पास y की वैल्यू क्या हो जाएगी y के माइनस वन तो मैंने वही करा है y के प्लस वन इज इक्वल टू वाई के माइनस वन यही हम क्या करते हैं इसके अंदर पुट कर देते हैं ओके तो पी के प्लस वन इक्वल टू पी के प्लस टू एक्स के प्लस थ्री प्लस वाई के माइनस वन का स्क्वायर माइनस वाई के स्क्वायर माइनस वाई के माइनस वन प्लस वाई के यानी इस इक्वेशन के अंदर y के प्लस वन जहां जहां आ रह
So, um, we are solving this equation. Pk plus 1 is equal to Pk plus 2xk plus 3 plus अब जो y के माइनस वन था होल स्क्वायर उसको मैंने एलोबरेट कर लिया दैट विल बी y के स्क्वायर माइनस टू वाई के प्लस वन माइनस वाई के स्क्वायर माइनस वाई के प्लस वन प्लस वाई के ओके तो ये आपको कितना मिल जाएगा ये दोनों कैंसल ऑफ हो रहे हैं और कोई टर्म कैंसिल हो रही है ओके okay, नहीं हो रही है तो वॉट वी आर गेटिंग हियर एस ये आपका हो जाएगा पी के प्लस टू एक्स के थ्री यहां पर था थ्री प्लस वन इज फोर फोर प्लस वन इज फाइव तो आपका फाइव जो है वो कांस्टेंट आ गया ओके okay, ये वाई के स्क्वायर और ये वाई के स्क्वायर भी कैंसिल हो गया तो आपके पास बचा माइनस टू वाई के ओके तो बस इतना ही बचा है माइनस टू वाई के बाकी नोमेरिक टर्म्स एड हो गई हैं, सो आर गेटिंग द डिसीजन पैरामीटर नेक्स्ट डिसीजन पैरामीटर एज पी के प्लस टू एक्स के माइनस टू वाई के प्लस फाइव दैट मीन्स यदि आपका पी के ग्रेटर देन जीरो आ जाता है तो आपको जो पिक्सल प्लॉट करने होंगे वो ये वाले पिक्सल होंगे दैट इज एक्स के प्लस वन एंड वाई के माइनस वन और जो नया डिसीजन पैरामीटर होगा वो ये होगा ओके okay, और प्रीवियसली यदि आपका पी के लेस देन जीरो आ जाता है ओके okay, तो उस केस में आपको जो पिक्सल्स प्लॉट करने होंगे वो होंगे एक्स के प्लस वन एंड वाई के ओके okay, और नया वाला डिसीजन पैरामीटर होगा वो ये वाला होगा ओके okay, तो आपको हर एक स्टेप पर जो है वो पिक्सल इस प्रकार से प्लॉट करना है और डिसीजन पैरामीटर्स निकालते हुए चले जाना है और ये जो आपका टास्क है वो कहां तक परफॉर्म होने वाला है हमने जो है आपको एक सेक्टर तक के लिए परफॉर्मेंस करनी है दैट मीन्स एक्स इक्वल टू जीरो से लेकर एक्स इक्वल टू वाई तक करनी है तो आप एक्स एस ग्रेटर देन इक्वल टू वाई बस यहां तक अपना लूप चलना चाहिए जब हम यहां पर पहुंच जाएंगे दैट्स इट हम खत्म कर देंगे और बाकी आपका एक बार सेक्टर बन गया तो हम बाकी रिमेनिंग पोर्शन ऑफ द सर्कल तो बना देंगे ओके okay, तो ये जो है इस तरीके से हम आपके पॉइंट्स और डिसीजन पैरामीटर्स निकालते जाएंगे नाउ इफ यू टॉक अबाउट इनिशियल डिसीजन पैरामीटर वो क्या होगा पी नॉट बी द इनिशियल डिसीजन पैरामीटर और यही हमने वापस से क्या करा है सर्कल की इक्वेशन है मिड पॉइंट जो है पुटअप कर दिए हैं और मिड पॉइंट क्या आ रहे थे एक्सएम क्या था एक्स के प्लस वन प्लस वाई के माइनस वन बाय टू का होल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर ओके और आपका एक्स के इनिशियली देखिए तो आपका x के क्या है x वाला पॉइंट जीरो था और y के क्या था r था तो मैं इस इक्वेशन में इनिशियल डिसीजन पैरामीटर निकालना है तो x के जीरो रख देता हूं y के r रख देता हूं तो आपको कितना मिल जाएगा जीरो प्लस वन का स्क्वायर प्लस y की जगह r रखा तो r माइनस वन बाय टू का स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर मैं यहां ओपन अप कर देता हूं तो वन प्लस आर स्क्वायर माइनस आर प्लस वन बाय फोर माइनस आर स्क्वायर ओके सो गेटिंग इट एस ये आर स्क्वायर आर स्क्वायर कैंसिल हो गए तो आपको मिल गया है फाइव बाय फोर माइनस आर तो आपका इनिशियल डिसीजन पैरामीटर जो है दैट इज पी नॉट इक्वल टू फाइव बाय फोर माइनस आर तो हमारी जो पॉइंट्स को फाइंड करने की शुरुआत होगी वो इनिशियल डिसीजन पैरामीटर से होगी उसके बाद जो आपने ऊपर इक्वेशन डिराइव करी है उस हिसाब से हम पॉइंट निकालते चले जाएंगे और कहां तक निकालेंगे जब तक आपका एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू वाई ना हो जाए ओके ये जो है हम इस तरीके से अपना टास्क परफॉर्म कर लेंगे एंड देन Uh, जैसे फॉर सिंपल कैलकुलेशन हम पी नॉट को वन माइनस आर बी जो है वो बोल सकते हैं फाइन तो यहां से आपको इंटीजर वैल्यूज जो है वो मिलने लग जाएगी सो दिस इज ऑल अबाउट डेरिवेशन फॉर मिड पॉइंट सर्कल ड्राइंग एल्गोरिदम थैंक्स